சட்டப்பேரவையின் இன்று நிகழ்வுகள் குறித்து எமது செய்தியாளர் கோபிநாத் நேரலி தரும் தகவல்களை தற்போது காணலாம் கோபிநாத் சொல்லுங்க இன்னைக்கு சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் வந்து இன்றையிலிருந்து காலை மாலை என இரண்டு வேலைகளை நடைபெறுகிறது மேலும் காலையில வந்து சட்டத்துறை சம்பந்தமாகவும் மாலையில வணிக மற்றும் பதிவுத்துறை சம்பந்தமாக மானிய கோரிக்கைகள் நடைபெற இருக்குது இது பத்தி சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவான தகவல் பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் திவ்யா துறை வாரியான மானிய கோரிக்கைகளுக்காக கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அண்மையில் வேலூர் மக்களவை தொகுதிக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இதற்கு முன்னதாக வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது வரும் இருபதாம் தேதியுடன் முடிவடையும் என்று சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவித்தார் அதன் அடிப்படையில் நாட்கள் குறைந்ததன் காரணமாக அலுவல் நேரமானது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி இன்று முதல் தமிழக சட்டப்பேரவையானது காலை மாலை என இரு வேலைகள் நடைபெற இருக்கிறது இன்றைய தினம் காலையில் சட்டத்துறை சட்டத்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமானது நடைபெற இருக்கிறது சட்டத்துறையை பொறுத்தவரையில் சிறைச்சாலைகள் நீதி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கைகளும் நடைபெறும் அதே போல இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு வணிக வரித்துறை மற்றும் பதிவுத்துறை ஆகிய இந்த இரண்டு துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமானது நடைபெற இருக்கிறது சட்டத்துறையை பொறுத்தவரையில் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பதிலளிக்க இருக்கிறார் அதே போல வணிக வரித்துறை பொறுத்தவரையில் அமைச்சர் கே சி வீரமணி பதிலளிக்க இருக்கிறார் முன்னதாக இன்று பேரவையின் தொடக்கத்தில் மறைந்த முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கேசவலுக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக கேள்வி நேரமானது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த கேள்வி நேரத்தில் அமைச்சர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அமைச்சர்கள் தங்கமணி வீரமணி உள்ளிட்டோரும் பதிலளிக்க இருக்கின்றனர் அதே போல இதன் தொடர்ச்சியாக நேரமில்லா நேரத்தில் இன்றைய தினம் சட்ட விவகாரம் தொடர்பான ஏதேனும் பிரச்சனையை திமுக எழுப்பலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பானது நிலவி வருகிறது தொடர்ச்சியாக நாள்தோறும் திமுக தரப்பிலிருந்து பல்வேறு முக்கியமான பிரச்சனைகளை பேரவையில் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக தண்ணீர் பிரச்சனை தொடர்பாகவும் நீட் விவகாரம் தொடர்பாகவும் அதே போல உயர் வகுப்பு பிரிவினருக்கான பத்து சதவிகித இடஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது அந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும் பேரவையில் திமுக ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது நீட் விவகாரம் தொடர்பாக இரண்டு முறை இந்த கூட்டத்தொடரிலேயே திமுக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது சட்ட ரீதியிலான பிரச்சனைகள் சட்ட ரீதியிலான விவா விவரங்கள் தொடர்பாக இன்றைய தினம் பிரச்சனையை பேரவையில் திமுக எழுப்பலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது குறிப்பாக சட்ட ரீதியில் பார்க்கும்பொழுது பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அந்த ஏழு பேர் விடுதலை விவகாரம் அதே போல மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு தொடர்ச்சியாக அணை கட்ட முயற்சித்து வருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஆகியனால் இது தொடர்பான ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனையை கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் மூலமாக திமுக கொண்டு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோபிநாத் இன்றைய சட்டப்பேரவையில திமுக தரப்பிலிருந்து ஏதேனும் எதிர்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்ப வாய்ப்பு உள்ளதா என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை இன்னைக்கு கேள்வி எழுப்ப போறாங்க கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் இன்றைய தினத்துல எதை முன்னிறுத்தி வைக்கப்படும் இன்றைய தினத்தை பொறுத்தவரையில் சட்டத்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுவதன் காரணமாக தமிழகம் சட்ட ரீதியில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனைகள் குறித்து இன்றைய பேரவையில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பாக கொண்டு வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுகவை பொறுத்தவரையில் இந்த கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்தே பல்வேறு பிரச்சனைகளை சிறப்பு கவன ஈர்ப்பாக கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக மக்கள் பிரச்சனை பலவற்றையும் திமுக தரப்பிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக இந்த தண்ணீர் பிரச்சனை தொடர்பாகவும் நீட் தேர்வு விவகாரம் தொடர்பாகவும் நேற்றைய தினம் கூட ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பை திமுக கொண்டு வந்தது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது தமிழக அரசு சட்ட ரீதியில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மக்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக இன்றைய பேரவையில் திமுக பிரச்சனை எழுப்பலாம் கேள்வியை எழுப்பலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோபிநாத் சட்டப்பேரவை குறித்த இன்றைய தகவல்களை விரிவாக வழங்கியமைக்கு நன்றி உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் டுவிட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்